de gamer. No, gamer es, mira, para que vos seas gamer es, es simple, es, es un hobby para empezar, ¿no? Es un hobby, es un estilo de vida, ya, este, en la cual vos tenés la oportunidad de vivir varias vidas o varios estilos de vida, por ejemplo, de esa manera, ¿no? Un día puede ser un jugador de fútbol, puede llegar a ser el campeón del mundo. Otro día sos un fontanero que va y rescata a la princesa, digamos, ¿no? Desde los peligros, va viajando por todo el mundo. Otro día eh, estás dirigiendo un, un batallón, ¿me entendés? En la Segunda Guerra Mundial. Otro día sos un caballero medieval, ¿no? Y peleas contra dragones y seres mitológicos, así como por ejemplo aquí estás viendo God of War, que sos un dios griego. Nothing will stand in our way. ¿no? Un dios de la mitología griega, entonces tenés varias cosas, es, es como, si se puede decir, como un libro, ¿no? Un libro vos te sumergís demasiado, eh, visitas otros lugares, aprendés también, porque hay muchos juegos que te hablan un montón de hechos históricos, entonces ser gamer implica, digamos, eh, obviamente tus horas, digamos, ¿no? sentándote y todo eso, pero es, es un sentimiento, se puede decir, es un, un estilo de vida. Y bueno, tenemos esa oportunidad que no todos los seres las tienen, que son la de poder protagonizar diferentes historias dentro de una sola vida. Bueno, eso, eso yo diría que es una definición de un gamer realmente. Que haya algo negativo en, en dedicarse o horas, ¿no? sobre todo cuando sos niño, como los motivos que ahora son padres. Lo, mira, mi hijo, por ejemplo, juega, ¿no? pero yo ahora que estoy en el otro lado, como soy padre, como estabas comentando, eh, yo tengo que ver qué es lo que juega mi hijo para empezar. ¿no? Y hay algo que aquí la gente todavía no está muy informada o quizás no es consciente. Vos cuando compras un juego, en el juego te viene ahí una marquita que es la, la clasificación o calificación que le dan al juego. Este es... El... Hombre. Mam, papá, este no lo queramos. Ah, este había dicho mature este, mira. Vos jugás este entonces. Vos solamente podés jugar este, ¿me escuchaste? No, si es E, por ejemplo, está catalogado como Everyone, pueden jugar de todas las edades, está la T que es Teen para adolescentes, ahí te dice de tal edad, recomendado desde tal edad, está la M de Mature, ¿no? que es para personas ya maduras, y vos le das la vuelta a la cajita del juego y en el juego te dice el porqué, digamos, ¿no? puedes decirte lenguaje obsceno, vulgar, temas relacionados a drogas, por otro ejemplo, ¿no? eh, en fin, ahí te va marcando, entonces uno tiene que ser muy consciente en eso y como todas las cosas en la vida, uno tiene que saber poner un límite, pues no tiene que, tiene que haber ese equilibrio. Mira, yo la verdad, los primeros recuerdos que tengo de, del tema de las consolas, yo tendría pues unos 5 años, quizás un poquito menos, porque mi padre, mi padre tenía un Atari, me acuerdo bien. Entonces yo jugaba con el Atari. Ya mi padre, como un incentivo, me dice, si tenés buenas notas en el colegio, te voy a dar un regalo. Eso fue, estaba yo en segundo básico, a los 7 años, llega un día mi padre con una caja y bueno... ¿Qué es eso? Le digo, no, y no es, es tu premio, la saca, era un Nintendo, un NES, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan o si hay alguna forma que pongas aquí más adelante el Nintendo, el Nintendo o aquí, o no sé, este, vos agarrabas y tenías una tapita que ¡ah! levantabas y metías el cassette. Yo dentro de mi inocencia de niño, ¿no? De ser tan puro y leal en esos años, eh, pero sigo siendo leal, ¿sí? Pero bueno, eh, pensé que... Que, que era un, una tostadora, porque mi padre me dice, ¿qué es eso? Yo pensé que era una tostadora, porque vi que abrió y pensé que tenías que poner el pan ahí y lo cerraba, ¿no? Entonces me dice, ¿y qué pensaba que yo le digo una tostadora? 
Me dice, no, me dice, estás conecta a la tele. Cuando enciende la consola, yo quedé choqueado, anonadado, impresionado, todo, todos los términos de asombro que puedan venirse a la mente en este momento. Porque vi la calidad gráfica en esos años, era 8 bits comparado con el Atari, ¿no? Vía Super Mario. Eh, fue, fue impresionante para mí ese tema y luego sobre todo el tema de la pistolita ¿no? que en esos años el, el NES venía con la pistola y, y jugábamos el Duck Hunt que es la cacería de pato que vos tenías que montar a la, a la, a la tele mejor y pa 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 ¿no? y cuando le pelaba salía el perrito y, y se mataba de risa de... Y desde ahí, bueno, no te voy a decir que no salía a jugar, porque sí, sí salía a jugar. Yo jugué mucho, como todos nosotros, hemos jugado en la calle, ¿no? Así con los ladrillitos, jugamos, hemos jugado fútbol. He hecho también, como te digo, he sabido equilibrar, he sabido equilibrar bien este tema. Desde ahí, desde mis siete años, es que yo, yo estoy en este mundo, en este hobby, en este estilo de vida. Mira, este, yo, para, para que todo el mundo lo sepa, soy abogado de profesión, ¿ya? pero eh, gracias a Dios tengo, tengo esa dicha ¿no? de poder eh, vivir o trabajar. En realidad ni siquiera lo siento un trabajo, es como dicen, ¿no? trabajar o hacer algo que te guste no lo vas a sentir como un trabajo. ¿no? Tengo, tengo eso gracias a Dios en el cual mi hobby lo hice mi trabajo. Entonces sí, eh, estoy aquí y estoy con este tema de los juegos. Te hace cinco años ya. Aparte de, de ser una persona que está en el rubro, eh, eso es algo que, que me caracteriza y que me diferencia también. ¿Por qué? Porque aparte de ser una persona que la está vendiendo, sé lo que te estoy vendiendo, ¿me entendés? Eh, yo te puedo hablar con, con, con propiedad, como todo va, va evolucionando, salió el Atari, todo luego el Nintendo, de ahí vino el Super Nintendo, apareció el Nintendo 64, pero en, en la transición entre Nintendo y Super Nintendo vino la Sega Genesis, ¿no? entonces sí tuve una Sega Genesis también, pero más me fui a la línea de Nintendo en esos años, entonces fue Nintendo, Sega Genesis, eh, el Super Nintendo, apareció el Game Boy también, ¿no? el Game Boy clásico que era la primera consola portátil, ¿no? y de ahí del Super Nintendo ya como se dice comúnmente le brincamos al, al Nintendo 64, me mantuve en la línea de, de Nintendo, Nintendo Gamecube, y ya cuando vino la generación Nintendo Gamecube fue que me llamó la atención ya las otras plataformas, eh, fue cuando ya tuve la oportunidad de poder comprarme un Playstation, en ese entonces era un Playstation 2, eh, jugué con el PlayStation 2, jugué con el GameCube a la vez, tuve la posibilidad, gracias a mis padres, gracias a Dios, de tener un, probar un, un Xbox, que también tuve las tres consolas. Entonces, desde ese momento que tuve las tres consolas de la misma línea generacional, fue que decidí hacer un esfuerzo, trabajar duro, ahorrar sobre todo, y poder comprarme siempre, o sea, tener de la misma línea, tener las tres consolas. Pues actualmente las tengo, tengo PlayStation 4 Pro, tengo Nintendo Switch y tengo la, Nintendo, eh, perdón, la Xbox One X, ¿no? Entonces tengo las tres, se puede decir que tengo lo mejor de los tres mundos dentro de consola. Para serte sincero, PC Gamer no lo soy. Nunca me llamó mucho la atención en esos años jugar así con el teclado y con el mouse, para mí fue complicado. Entonces solamente las consolas, ¿no? Ahorita aparte de ser gamer, como te decía, de tener el negocio, también soy coleccionista. Y bueno, tengo así diversas consolas, tengo ediciones de colección, ediciones limitadas, eh, lo, lo, casi todo lo que te puedas imaginar. Me faltan muy pocas, espero tener la oportunidad de poder conseguirlas y bueno, a ver cuándo. Aunque en realidad esto de coleccionar se podría decir que es una historia sin fin, ¿no? porque siempre van apareciendo más cosas.